Novo SUV Avenger da Jeep, eletrificado, pode vir com uma proposta agressiva de valores mais acessíveis de um SUV elétrico ou híbrido no Brasil. Será mesmo? Quer ficar por dentro do universo automotivo? Então se inscreve no canal Giro dos Motores, deixe seu like e comente nosso vídeo. O SUV Avenger conta com diversas motorizações inclusive a motorização elétrica e que pode chegar ao mercado brasileiro no próximo ano. É um SUV interessante com a proposta compacta como podemos observar. Na parte frontal já percebemos a grade tradicional com as fendas que dão imponência dianteira do pequeno SUV da Jeep. Rodas de 18 polegadas diamantada com esse desenho muito bonito dão ar de esportividade, e freios a disco nas quatro rodas complementam o conjunto de segurança deste SUV com proposta muito interessante. A Jeep já mira possíveis concorrentes, como Toyota Yaris Cross, Toyota Rise, que deve chegar também em nosso mercado. O conjunto ótico traseiro também se destaca com assinatura em LED, já meio que conhecido do novo Jeep Renegade. Abertura e fechamento do porta-malas é acionados por um botão elétrico que automatiza o sistema. Por dentro acabamento em carpete, padrão para o segmento, e a capacidade de carga é razoável como vocês podem observar. O SUV Jeep Avenger já foi lançado no Salão Automotivo de Paris, que além da Jeep traz diversas marcas conceituadas do setor automotivo. No interior muito bonito, traz até uma miniatura da Jeep no painel, tonalidade em preto e o amarelo nos bancos com costura pespontadas em branco e grafia Jeep no encosto, complementam o apelo de design esportivo no interior do Avenger. A tela da central multimídia de 12 polegadas na horizontal e painel de instrumentos totalmente digital, dão um ar futurístico e moderno ao interior. Volante multifuncional revestido em couro, traz diversos acessos de funções do carro. Versões aventureira com tração 4x4 integral, também foi apresentada, pensada para quem curte off-road, com rodas de 20 polegadas, tem aí pneus mais altos e de uso misto. Não podia faltar uma versão aventureira, né? Pois este é o DNA da marca Jeep. Avenger também será vendido sem eletrificação total e equipado com motor 1.2 GS a turbo de 100 cavalos de potência. De porte compacto, são apenas 4,08 metros de comprimento. O Avenger toma como base a plataforma modular CMP, desenvolvida inicialmente pela PSA e hoje disponível na prateleira de todo o grupo Celantilantis. Na prática, é a mesma arquitetura adotada Peugeot 2008. O posicionamento do Jeep Avenger pode ficar abaixo do Jeep Renegade o que dá um escopo de valores nas versões mais equipadas e elétricas, por volta de R$ 180 mil. Reais. Porém com a grande tendência de eletrificação dos carros do mundo, e com alguns desafios da indústria, para baratear as tecnologias das baterias, bem como autonomia, rapidez na recarga, além de infraestrutura para atender a demanda, e também foco na preservação do meio ambiente. Versões compactas dos SUVs como este da Jeep, podem ser os portais de transição dos atuais SUVs compactos a combustão para os eletrificados e lamentavelmente não encontraremos um carro deste porte, por menos de 100 mil reais, quando lançado por aqui, mesmo nas versões de entrada do modelo. Podemos citar o exemplo do Renault Kwid 100% elétrico que já temos em nosso mercado que hoje custa por volta de 160 mil reais. Salgado ainda para a realidade do Brasil. A Jeep está muito bem no Brasil com o Renegade, Compass e Commander. Há espaço para um novo modelo de tamanho menor que o Renegade? Então o que acharam do novo SUV da Jeep que logo mais pode estar aqui no Brasil? Deixem aí nos comentários, não esqueça o like, e compartilhe este vídeo. Feito todo este rolê, nos vemos numa próxima. Um forte abraço e valeu galera!